నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి వార్డు దర్శని గ్రామ దర్శిని చక్కని వేదిక అని తెలిపిన ఎమ్మెల్యే జీవి పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలకు ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటానని తెలిపిన వైసీపీ నేత బొల్లా విద్యార్థినికి వికటించిన వ్యాక్సిన్ ప్రాణాపాయం లేదని తెలిపిన వైద్యులు ప్రజా సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు వార్డు దర్శిని గ్రామదర్శిని కార్యక్రమం ఉపయోగకరంగా ఉందని జిల్లా టీడీపీ అధ్యక్షులు ఎమ్మెల్యే జీవి ఆంజనేయులు అన్నారు వినుకొండ పట్టణంలోని ఇరవై నాలుగవ వార్డులో మంగళవారం నిర్వహించిన వార్డు దర్శిని కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొనగా ప్రజలు హారతులిచ్చి పూల వర్షంతో సాదర స్వాగతం పలికారు ప్రజలను పలుకరిస్తూ వారు చెప్పిన మాటలకు పులకరిస్తూ ఎమ్మెల్యే జీవి వార్డు దర్శిని యాత్ర సాగింది వార్డులో సమస్యలను ఎమ్మెల్యే దృష్టికి ప్రజలు తీసుకురాగా అదే స్థలంలో ఉండి అధికారులను సమస్యలు పరిష్కరించాల్సిందిగా ఆదేశాలు జారీ చేశారు త్రాగునీటి సమస్యతో పాటు డ్రైనేజీ అధికంగా నీటి ఎద్దడి ఉన్న ప్రాంతాలలో చేతి పంపులను ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులకు సూచించారు కార్యక్రమంలో చైర్పర్సన్ సమీరా షమీం ఖాన్ తెలుగుదేశం పార్టీ పట్టణ అధ్యక్షులు సౌదాగర్ జానీ భాషా టీడీపీ నాయకులు వార్డు ప్రజలు మహిళలు పాల్గొన్నారు మంత్రి గారితో మాట్లాడారు సాగర్ లో నీళ్లు చాలా పది రోజులు వస్తాయి చెరువు నింపాలా చెరువులో నీళ్ళు అయిపోయింది పార్టీ కార్యకర్తలకు నాయకులకు ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటానని నియోజకవర్గ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు అన్నారు మండల కేంద్రమైన ఈపూరులో మంగళవారం మండల నాయకుల కార్యకర్తల సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు పాల్గొని ప్రసంగించారు ఆయన మాట్లాడుతూ కుటిల రాజకీయాలకు పాల్పడితే సహించేది లేదని ఎల్లప్పుడూ పార్టీ కార్యకర్తలకు నాయకులకు అండగా ఉంటానని తెలిపారు గత ఓటమి నేర్పిన పాఠాలు గుర్తు పెట్టుకోవాలన్నారు కార్యక్రమంలో నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు ఈ పూర్వ మండల వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ బూత్ కన్వీనర్ ల కృష్ణా తరగతుల్లో భాగంగా ఈ రోజు మన ఈ పూర్వ మండల హెడ్ క్వార్టర్ లో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది ఆ ఏర్పాటు కార్యక్రమంలో భాగంగా మరి ఈ రోజు ఇవాళ సపరేట్ గా శిక్షణ తరగతులు అని చెప్పుకునేవి ఇవన్నీ కొన్ని కొన్ని పరిస్థితుల్ని మరి అన్ని విధాల గతానికి ఇప్పటికి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ లో విధానాలు వాటిని అన్ని తెలియపరుచుకునేదానికి ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసుకున్నా మీకు కార్యకర్తలకి అండగా ఉంటారు ఏ ఒక్క చిన్న విషయం వచ్చినా మీ ముందు నేను నిలబడతానని ఈ సందర్భంగా తెలియపరుచున్నాను ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుందంటే ఇది ఆవేశంగా చెప్పే మాట కాదు వాస్తవాలు ఆనాడు పెదకొరపాడులో ఒక కుటిల రాజకీయ కుళ్ళు రాజకీయం చేయటానికి ప్రయత్నం చేశారు సమర్థవంతంగా తిప్పికొట్టాను ఆ రోజు కూడా అంటే ముందుగానే గమనించాను వాళ్ళ రాజకీయ ఎత్తుగాళ్ళు వాళ్ళ వ్యూహానికి ప్రతి ఏర్పాటు చేశాను వాళ్ళ వల్ల కాల తెలుగుదేశం పార్టీ నేచరే అది ఎదుటి వాళ్ళు భయపడే వాళ్ళు ఉంటేనో కాస్త లొచ్చుగానే ఉంటేనో నెట్టేద్దామనే ఒక కుటిల రాజకీయం చేస్తారు దాన్ని మనం సమర్థవంతంగా తిప్పి కొట్టాల్సిన అవసరం ఉంది దాంట్లో భాగమే వెనుకొండలో ఆనాడు నామినేషన్ రోజున వాళ్ళు వాళ్ళ వ్యూహం ఫలించింది వాళ్ళ కుటిల రాజకీయాన్ని వాళ్ళ ఎత్తుగడలో ఫలించినాయి ఆ రోజు అదిరించారు బెదిరించారు వాటినే తిప్పి కొట్టే సామర్థ్యం ఉండాలి దాంట్లో బ్రహ్మనాయుడు ముందుంటాడు ఎక్కడ కూడా అలాంటి పరిస్థితి రాదని నేను తెలియపరుస్తున్నాను మీరు ఎవరు కూడా దాని గురించి ఆలోచించవద్దు వ్యాక్సిన్ వికటించి విద్యార్థిని ఆసుపత్రి పాలైన సంఘటన నూజండ్ల మండలంలోని మృత్యుంజయాపురం గ్రామంలో చోటు చేసుకుంది గ్రామంలో ఎస్సీ కాలనీలో గల ప్రాథమిక పాఠశాలలో నూజండ్ల ఆరోగ్య కేంద్రం ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులకు వైద్య శిబిరం నిర్వహించారు నలుగురు విద్యార్థులకు టీటీ ఇంజక్షన్లు వేశారు అయితే వీరిలో ఐదవ తరగతి విద్యార్థిని వంకాయలపాటి రమాదేవికి ఏఎన్ఎం శ్రీలత వ్యాక్సిన్ ఇవ్వగానే కళ్లు తిరిగి పడిపోవడంతో వాంతులు ప్రారంభమయ్యాయి దీంతో విద్యార్థిని వెంటనే వినుకొండ ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు విద్యార్థికి ఎటువంటి ప్రాణాపాయం లేకపోవడంతో తల్లిదండ్రులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు కాంగ్రెస్ పాలనలో ఎన్ని పర్యాయాలు ఎంతమంది మంత్రులను అడిగినా ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వలేదని తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన అనంతరం వినుకొండ నియోజకవర్గానికి నిధుల వరద ముందుకు సాగిందని జిల్లా టీడీపీ అధ్యక్షుడు ఎమ్మెల్యే జీవి ఆంజనేయులు అన్నారు వినుకొండ పట్టణంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు పట్టణానికి ఎస్సీ ఎస్టీ సబ్ ప్లాన్ నిధుల ద్వారా పద్దెనిమిది కోట్లు మంజూరయ్యాయని దీంతో పాటు మరో నలభై నాలుగు కోట్లతో అభివృద్ది పనులకు శ్రీకారం చుట్టనున్నట్లు ఎమ్మెల్యే జీవి తెలిపారు రెండంకెల అభివృద్ది సాధించిన ఘనత తెలుగుదేశం పార్టీ 
లేదని లోటు బడ్జెట్లోనూ అధిక నిధులు వెచ్చించి రాష్ట్రాభివృద్ధిని చేస్తున్న ఘనత సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుదని తెలిపారు వినుకొండకు శాశ్వత మంచినీటి ఏర్పాటుకు నూట కోట్లతో పనులు ప్రారంభించినట్లు తెలిపిన ఆయన సుమారు రెండు కోట్ల నిధులతో నాలుగు వేల తొంభై ఆరు ఎన్టీఆర్ హౌసింగ్ శంకుస్థాపన జరిగిందని వీటన్నింటినీ రానున్న ఏడు ఎనిమిది నెలలలోపు పూర్తి చేసి ప్రజలకు అందిస్తామని తెలిపారు రానున్న ఎన్నికల్లో ప్రజలు చంద్రబాబు నాయుడు వైపు చూస్తున్నారని కనీసం ప్రతిపక్షంలో కూడా లేని విధంగా వైసీపీ ఉంటుందని జోస్యం పలికారు దీంతో పాటు ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సంక్షేమ ఫలాలు వినుకొండ అభివృద్ధిని గుర్చి వివరించారు కార్యక్రమంలో టీడీపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు చారిత్రాత్మక అవసరం ఏర్పడింది నాలుగేళ్ల చంద్రబాబు గారు పదకొండు పాయింట్ ఐదు శాతం అభివృద్ధి సాధించారు ఈ రోజు అభివృద్ధిని కొనసాగించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఏ దోపిడీదారులు హత్య రాజకీయాలు చేసేట జగన్మోహన్ రెడ్డి లాంటి వాళ్ళు వస్తే మళ్లీ రాష్ట్రం ముప్పై ఏళ్ళు వెనకబోతుందని ఈ రోజు ప్రజలు భయపడుతున్నారు ఈ రోజు ఇప్పుడే రాష్ట్రం కష్టాల్లో ఉన్న రాష్ట్రం గాడిలో పెట్టారు చంద్రబాబు గారు అభివృద్ధిలో నాలుగేళ్లు ముందు తీసుకెళ్లారు పదకొండు పాయింట్ ఐదు శాతం అభివృద్ధి సాధించారు ఇదే విధంగా రానున్న పదేళ్లు మనం కష్టపడితేనే మనం నంబర్ వన్ కాగలిగేది భారతదేశం ఇలాంటి దోపిడీదారు జగన్మోహన్ రెడ్డి లాంటి దోపిడీదారులు అధికారంలో వస్తే ఆ వెయ్యి రూపాయలు పెన్షన్ రాదు మళ్లీ డెబ్బై ఐదు రూపాయలు పెన్షన్ తీసుకునే రోజు వస్తే భయపడ్డారు కానీ ఈ రోజు రాజధాని నిర్మాణం పూర్తి కావాలన్నా పోలవరం ప్రాజెక్ట్ పూర్తి కావాలన్నా నాగార్జున సాగర్ కుడికాలకు మంచి గోదావరి నీళ్లు రావాలంటే ఖచ్చితంగా చంద్రబాబు గారిని గెలిపించుకోవాల్సినటువంటి చారిత్రాత్మక అవసరం ఉంది ఈ రాష్ట్రం సస్యశ్యామలు కావాలంటే గత నాలుగేళ్లలో ఇరవై తొమ్మిది ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేశారు చంద్రబాబు గారు రానున్న కాలంలో యాభై మొక్క ప్రాజెక్ట్ సాగునీరు ప్రాజెక్టులు ఇంకో యాభై ఇసుకోవాలి మనం ఐదు నదులు మహాసంగ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది రాష్ట్రంలో ఏ మూల కూడా కరువు లేకుండా ఉండాలి రాష్ట్రం మొత్తం సస్యశ్యామలం కావాలంటే ఇంకో యాభై ప్రాజెక్టులు మనం పూర్తి చేసుకోవాలి వల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు లాంటి పూర్తి చేసుకోవడం కోసం రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధిలో ముందుకు తీసుకెళ్లడం కోసం ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసుకోవడం కోసం అభివృద్ధి సాధించుకోవడం కోసం సంక్షేమ పథకాలు ఇంకా పెద్ద ఎత్తున తీసుకెళ్లడం కోసం తలసరి ఆదాయం పెంచడం కోసం ఈ రోజు రాష్ట్రం జట్ వేగంతో అభివృద్ధిలో ముందుకు వెళ్తాం ఈ అభివృద్ధి కొనసాగాలంటే ఈ రోజు మళ్ళీ చారిత్రాత్మక అవసరం ఉంది చంద్రబాబు గారిని గెలిపించుకోవాల్సిన అవసరం మళ్ళీ ఆయన ముఖ్యమంత్రి చేసుకోవాల్సి బాధ్యత ఈ రోజు ప్రజల మీద ఉంది ఈ రోజు ప్రజల మీద చాలా గురుతర బాధ్యత ఉంది ఖచ్చితంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు చాలా విఘ్నులు వారికి ఏం చేయాలో తెలుసు కాబట్టి రెండు వేల పంతొమ్మిది లో కూడా చంద్రబాబు గారిని గెలిపించి ఈ అభివృద్ధి పరంపరలు కొనసాగిస్తారు ప్రజలు రెండు వేల పంతొమ్మిది అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లు నూట అరవై సీట్లు ఒక తెలియజేసి గెలుచుకోబోతాం ఈ నెల ఇరవై నాలుగవ తేదీన గుంటూరులో జరిగే రాష్ట్ర రైతు సదస్సును జయప్రదం చేయాలని సిపిఐ నాయకులు జంగాల అజయ్ కుమార్ పిలుపునిచ్చారు వినుగొండ పట్టణంలోని సిపిఐ పార్టీ కార్యాలయంలో జరిగిన సమావేశంలో ఆయన పాల్గొని ప్రసంగించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర రైతు సదస్సులో రైతాంగ సమస్యలపై చర్చించడం జరుగుతుందన్నారు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని జయప్రదం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు ఉభయ పార్టీల రాష్ట్ర నాయకత్వాల నేతృత్వంలో ఈ రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి అన్ని వర్గాల ప్రజల సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఒక ప్రత్యామ్నాయ పోరాట కార్యక్రమాన్ని రూపొందించి ఆచరించడానికి కావలసినటువంటి అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడానికి పదమూడు జిల్లాల్లో పదమూడు సదస్సుల్ని నిర్వహిస్తా ఉన్నాం మన గుంటూరు జిల్లాలో వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించి రైతు సదస్సుని ఈ నెల ఇరవై నాలుగో తేదీన శ్రీ వెంకటేశ్వర విజ్ఞాన మందిరంలో నిర్వహిస్తా ఉన్నాం ఈ సదస్సులో విశ్రాంత ఐఏఎస్ అధికారి అజయ్ కల్లం గారు సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి రామకృష్ణ గారు సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి మధు గారు అలాగే ఇంకా జనసేన పార్టీ ఇతర లెఫ్ట్ పార్టీలు ఇంకా వ్యవసాయ రంగంలో నిష్ణాత్తులైనటువంటి పేరెన్నిక కన్నటువంటి నేతలందరూ పాల్గొని ఎందుకు ఇలా వ్యవసాయ రంగం కొనారిల్లిపోతా ఉంది ఈ వ్యవసాయ రంగాన్ని వ్యవసాయం దండగా కాదు వ్యవసాయం పండగ అనేటటువంటి వైపున ఈ సదస్సు నుంచి పోరాట కార్యక్రమం రూపొందించబోతా ఉన్నాం రైతు సగర్వంగా రోడ్డు మీదకు వచ్చి నేను రైతుని అని గుండె మీద చేయి వేసుకుని చెప్పేటటువంటి ధైర్యవంతుడిగా నమ్మకం వ్యవసాయం వచ్చేటట్టుగా తయారు చేసుకుంటాం ఇప్పటికీ రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు గాని కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ గాని రైతన్నులకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలన్నీ తొంగలో దొక్కి ఏరు దాటిన తర్వాత తెప్ప తగిలేసిన చందంగా వ్యవహరిస్తా ఉన్నారు నరేంద్ర మోడీ వ్యవసాయ రంగానికి వ్యతిరేకంగా నిర్వహిస్తున్న కార్యకలాపాలకు వ్యతిరేకంగా ఇప్పటికీ ఎనిమిది రాష్ట్రాల్లో నరేంద్ర మోడీ వ్యతిరేక ఆగ్రహ జ్వాలలు మిన్ను ముడతా ఉన్నారు మన రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు రుణమాఫీ పేరుతోటి రైతుల మనసులను దోచుకొని అధికారంలోకి వచ్చి నాలుగు సంవత్సరాలు దాటిపోతున్నప్పటికీ ఇప్పటికీ పూర్తిగా రుణమాఫీ చేయకపోవటం అంటే ఈ ప్రభుత్వం వాగ్దానాలను అమలు జరిపే ప్రభుత్వమా వాగ్దానాలను విస్మరించే ప్రభ
అల్లాడిపోతా ఉన్నా ఈ వినుకొండ నియోజకవర్గంలో కూడా కంది రైతులు గాని సుబాబుల్ రైతులు గాని జామాయిల్ రైతులు గాని అన్ని అన్ని వర్గాల రైతులకు సంబంధించి ఏ పంట వేసినా నష్టపోయేటటువంటి స్థితిలో ఇవాళ వ్యవసాయ రంగాన్ని ఈ పాలక వర్గాలే నిర్వీర్యం చేస్తా ఉన్నాయి అందువల్ల రైతుని అన్నదాతని దేశానికి వెన్నెముక లాంటి రైతన్నని దెబ్బ కొడుతున్నటువంటి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మనకు ఉండాలా ఇలాంటి వర్గ స్వభావం లేనటువంటి ఈ ప్రభుత్వాలు ఉండటానికి వీల్లేదు అనేటటువంటి పద్ధతుల్లో ఒక ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయ వేదికని సిపిఐ ఇనిషియేటివ్ తోటి సిపిఎం ఇనిషియేటివ్ తోటి ఏర్పాటు చేసుకున్నాం అందువల్ల సిపిఐ సిపిఎం జనసేన కలిసి ఈ రాష్ట్రంలో ఒక మూడవ ప్రత్యామ్నాయాన్ని నిర్మించే దిశగా ముందుకు సాగుతా ఉన్నాం దీనికి రైతులు కార్మికులు దళితులు మైనార్టీలు అన్ని వర్గాల ప్రజల హక్కుల్ని రక్షించడమే ఈ యొక్క ప్రత్యామ్నాయ విధానాల రూపకల్పనలో జరుగుతున్నటువంటి అనేక అంశాలు అనేది తెలియజేస్తూ ఇరవై నాలుగో తేదీన గుంటూరు శ్రీ వెంకటేశ్వర విజ్ఞాన మందిరంలో జరిగే సదస్సుకి అన్ని ప్రాంతాల నుంచి భారీగా తరలి రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా సిపిఐ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు కామ్రేడ్ షేక్ లాల్ మహమ్మద్ సోమవారం రాత్రి మృతి చెందారు గత కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయన తుది శ్వాస విడిచారు సిపిఐ పార్టీలో క్రియాశీలకంగా పనిచేసిన ఆయన పలు ఉద్యమాలలో పాల్గొని ఉద్యమ స్ఫూర్తిని నింపారు ఆయన మృతి పార్టీకి తీరని లోటని పలువురు సిపిఐ నాయకులు అన్నారు ఆయన భౌతిక కాయాన్ని సిపిఐ పార్టీ నాయకులు సందర్శించి ఘన నివాళి అర్పించారు ఈరోజు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ముస్లిం నాయకుడు మేదరపాలెం లాలమ్మద్ గారు చెందినారు ఆయనకు నివాళి అర్పించడం కోసం పఠాన్ ఖాసిం ఖాన్ ఆసియా సాధన సమితి తరఫున మనం ఇక్కడికి రావడం జరిగింది పార్టీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో ఆయన చాలా సేవలు అందించారు పేద ప్రజల కోసం ఎన్నో ఉద్యమాల్లో చురుకుగా పాల్గొనడం జరిగింది మరి ఈ సందర్భంగా ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు సానుభూతిని తెలుపుతున్నాము వారికి వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఈ విషయమై సంతాపం తెలియజేస్తాం నూజెండ్ల మండలంలోని పువ్వాడలో మైనర్ బాలిక వివాహాన్ని అధికారులు మంగళవారం అడ్డుకున్నారు గ్రామానికి చెందిన యోసోబు కోటేశ్వరలమ్మ కుమార్తె మైనర్ అయినప్పటికీ తల్లిదండ్రులు వివాహానికి ఏర్పాట్లు చేయడంతో సమాచారం తెలుసుకున్న అధికారులు వివాహాన్ని అడ్డుకున్నారు తల్లిదండ్రులకు కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించారు బాల్య వివాహం వలన కలిగే నష్టాలను వివరించారు కార్యక్రమంలో ఐసీడీఎస్ దేవి కానిస్టేబుల్ వెంకట్రావు విఆర్ఓ పార్వతీశం అంగన్వాడీ వర్కర్ గ్రామ పెద్దలు పాల్గొన్నారు మున్సిపల్ అధికారులు తీసుకువెళ్లిన వరాహాలను తమకు అప్పగించాలంటూ వరహాల యజమానులు సిపిఐ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద ధర్నా చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా సిపిఐ నాయకులు మాట్లాడుతూ పేదల జీవాలను తీసుకువెళ్లి వారి జీవన వృత్తిని దెబ్బతీసిన మున్సిపల్ అధికారులు వెంటనే వాటిని అప్పగించాలని డిమాండ్ చేశారు లేని పక్షంలో ఉద్యమాన్ని ఉద్ధృతం చేస్తామన్నారు అనంతరం తహసీల్దార్ జాన్ పీటర్ కు వినతిపత్రం అందించారు కార్యక్రమంలో సిపిఐ నాయకులు వరాహాల యజమానులు పాల్గొన్నారు రాష్ట్రంలో వడుగు బలహీన వర్గాలు ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీలు వీళ్ళ అభ్యున్నతి ధ్యేయంగా పనిచేస్తామని చెప్తున్నటువంటి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవాళ పది రోజుల నుంచి మన వెనుకొండ పట్టణంలో బుడబుక్కల ఎరుకల సంఘానికి సంబంధించినటువంటి ప్రజలు మా పందుల్ని కొల్లగొట్టుకుపోతున్నారు మా పందుల్ని దొంగిలించుకుపోతున్నారు దీంట్లో మున్సిపల్ కమిషనర్ ఇన్స్పెక్టర్ బాధ్యత ఉంది వీళ్ళని పట్టుకొని విచారించి మా పందులు మాకు ఒప్పచెప్పండి అంటే ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా ఎమ్మెల్యే గారు దానికి స్పందించి నేను ఒప్పచెబుతాను వాటిని ఖచ్చితంగా వెనక రెప్పిస్తానని వాళ్ళని ఆదేశించినప్పటికీ కూడా ఇంతవరకు వాళ్ళని తీసుకురావడంలో పూర్తిగా ఈ అంతరాంగం వైఫల్యం చెందింది దీనికి మేము తీవ్రంగా భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీగా ఖండిస్తా ఉన్నాం వెంటనే వాళ్ళ జీవాలని వాళ్ళ గొప్పచెప్పి వాళ్ళ జీవానికి ఏదైతే వాళ్ళ జీవన పూర్తి అయినటువంటి ఆ జీవనం ఉందో వాళ్ళకి ఆటంకం కల్పించినందుకు వాళ్ళకి శాశ్వతమైనటువంటి పద్ధతుల్లో మంచి జీవన విధానం చూపించమంటున్నాం అలా కానప్పుడు ఇప్పుడు వాళ్ళ దొంగతనంగా పట్టుకెళ్లి వాళ్ళ జీవరాశుల్ని కడప తీసిపోయి బెంగుళూరు తీసిపోయి అమ్ముకొని వాటి వ్యాపారం చేసుకుంటే విధానాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం ఈ అధికారులు చాలా జోక్ గా ఉన్నారు మున్సిపాలిటీలో తీవ్ర గందరగోళం సృష్టించేదాగా కూడా వీళ్ళేం కదిలేటట్టు కనపట్టలేదు ఖచ్చితంగా మేము దీని మీద తీవ్రంగా స్పందిస్తాం వాళ్ళ పందుల్ని వాళ్ళకి ఒప్పచెప్పి వాళ్ళ జీవన వృద్ధికి ఆటంకం కలిగించే విధంగా మేము మరొకసారి చేయమని చెప్పకపోతే ప్రకాశం జిల్లా సంతమాగులూరు మండల నూతన యువజన అధ్యక్షులుగా అట్ల పెద్ద వెంకటరెడ్డి నియమితులయ్యారు రాష్ట్ర కార్యదర్శి చిన వెంకటరెడ్డి మాజీ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డిల సహకారంతో అధ్యక్షులుగా నియమితులైనట్లు వెంకటరెడ్డి పేర్కొన్నారు పార్టీ అభివృద్ధికి కృషి చేస్తామని తెలిపారు 
వినుకొండ పట్టణంలోని ఎస్బీఐ ఏడీబీ బ్యాంక్ ఎదురుగా గల హైటెక్ జిమ్ మిద్దెపైన వ్యక్తి మృతి చెంది ఉండటాన్ని స్థానికులు గుర్తించారు సమాచారం మేరకు పోలీసులు సంఘటన ప్రాంతానికి చేరుకుని పరిశీలించారు మృతుడు పక్కనే మాస్క్ ఉన్నట్లు తెలిపారు సమాచారం తెలుసుకున్న బంధువులు సంఘటన ప్రాంతానికి చేరుకుని మృతుడిని గుర్తించారు అయితే గత కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నట్లు తెలిపారు అనంతరం మృతదేహాన్ని బంధువులకు అప్పగించారు సిటీ న్యూస్ సమాప్తం నమస్కారం